здесь настоящий Манхэттен. Вот с таким чемоданом денег нам сегодня придется идти на сделку. Вообще есть две цены обычно. Одна кадастровая и одна рыночная. Ребят, привет! А помните ту красивую квартиру, которую я вам показывала на прошлом видео? Это один из лучших комплексов в Измире, которому буквально около четырех лет. Комплекс со всей инфраструктурой, с открытым бассейном, закрытым бассейном, спортзалом. И здесь очень хорошие современные квартиры. Вот эта квартира 2 плюс 1, она продается со всей мебелью и техникой. Собственники здесь турки, здесь на самом деле в Измире не так много иностранцев, поэтому большинство квартир, которые идут на продажу, они идут от собственников турок. Спальни здесь очень большие, что довольно-таки огромный плюс, потому что в новых комплексах нередко сейчас комнаты маленькие. Стоимость такой квартиры 8 миллионов 900 тысяч лир. Или... Ну и намучились мы с ней. А, ну как намучились? А, мы, значит, ее посмотрели в пятницу и думали, что вечером, там, в субботу утром нам уже дадут ответ. Проходит суббота, воскресенье, понедельник, ответа нет. Ни по скидке, ни как бы ни да, ни нет, вообще никакого ответа нет. Мы уже сдергались, дергаем это в другого риэлтора, как бы это от другого риэлтора была квартира. А она тоже ничего не отвечает. В итоге нам вчера в 8 вечера пришел ответ, что да, окей, они готовы нам продать, но без скидки. А мы думаем, что за фигня вообще, что происходит? Знаете, что происходило? Они съезжают, но при этом покупают другую квартиру, вот эти собственники. И пока они не нашли другую квартиру, не договорились там, они не хотели продавать свою квартиру. Уже были даже готовы снять ее с продажи, потому что боялись, что не найдут новую квартиру. Но в итоге все решилось лучшим образом. Едем подписывать договор. Мы пришли в офис. Подписываем договор. И завтра у нас уже топу. Сейчас сидела на набережной после рабочего дня и просто вот сидела и думала о том, что когда я переехала в Измир, вот кроме этих многоэтажек здесь ничего не было. И вот, вот эта вот часть только была. А сейчас здесь настоящий Манхэттен. Реально самый настоящий Манхэттен. И очень много недвижимости куплено, в том числе иностранцам. Это к слову о том, когда мне говорят, что недвижимость Турции уже никому не нужна. Не была бы нужна, не строили бы, ребят. Ну вот правда. И не покупали бы. Вот с таким чемоданом денег нам сегодня придется идти на сделку. Мы снимаем наличные из банка прямо перед походом в ТОПУ. Ну что, сегодня у нас уже... Тапу. Вчера мы подписали договор, и сегодня у нас уже тапу. Сегодня оформляем право собственности. Видели, да, какой чемодан денег? Потом попозже расскажу, почему так. Ну что, можно себя немножко порадовать, конечно же. Хорошо продел... За хорошо проделанную работу. Конечно, порции суши в Турции очень маленькие. Я решила устроить себе ночной дожор. Делать это... Вот этим вот шифчиком и жир. Что это? Манго потрепанная жизнью. И драгон тоже жизнью потрепана. Господи, как кошмар. И это стоит еще наверняка миллион денег. О, первые зеленые мандарины. И первые гранаты. Ну, зима близко, ребят. Обещал рассказать, почему мы бегаем с чемоданами денег. Вообще такой э, долгий разговор. А, в Турции, когда, покупа... когда продается квартира от собственника, вообще есть две цены обычно. А, одна кадастровая и одна рыночная. Кадастровая цена – это та цена, которая указывается в топу, и она обычно меньше рыночной стоимости. А, рыночная стоимость указывается в договоре. А, и, соответственно, Кадастровая стоимость, она, она влияет на налоги. Во-первых, чем выше кадастровая стоимость, тем больше налог вы платите на покупку квартиры. А платить нужно 4% от кадастровой стоимости. И второй момент, когда, допустим, вот вы купили квартиру и продаете ее меньше, чем через 5 лет. То есть, соответственно, вы не можете продать ее по очень высокой цене, ибо у вас будет очень высокий налог на прибыль. 
И в этом случае тогда есть специальные программы, которые высчитывают кадастровую стоимость, по которой вы можете продать квартиру, не выплачивая грандиозных налогов, а они действительно грандиозные. И то есть собственники, допустим, они покупали квартиру, вот у них, как в данной ситуации, у нас в кадастровая была указана 3 миллиона, да, и собственник продавал квартиру через год после покупки, и он указывал в кадастровую стоимость в районе чуть больше 3 миллионов рублей. Оф, каких рублей, господи, лир, чтобы не платить налоги. Если остальную сумму, то есть вот эта кадастровая стоимость, она переводится на счет этому собственнику. Если сумма переводится больше, то государство такое, опаньки, деньги-то откуда пришли, давай плати налоги. И, соответственно, большинство собственников не хочет, если он, они не имеют какого-то другого счета у родственников, у близких, например, которым они доверяют, супруг не считается, супругу нельзя так переводить. Вот Они просят привести эти деньги наличные. Причем самое интересное, что если они потом сами будут класть эти деньги в банк, никто их не спросит, откуда деньги. Ну, вот такая вот интересная история. Поэтому чаще всего так происходит, что мы вот эту вот кадастровую стоимость переводим на банковский счет, а остальное мы таскаем наличку. И если это большая сумма, как у нас, это больше 5 миллионов лир, это было, конечно, весело. Чемодан был неподъемный, в котором мы сложили все деньги. Покупатель приходит с чемоданом, и эти деньги складывают сюда в чемодан. Вот Весело очень, однако, но вот такая вот история. Когда покупаешь застройщика, конечно, таких нет прецедентов. Такие вот дела. Ладно, видео заканчиваю. Немножко сумбурное получилось. <кхм> а, прощаюсь. Завтра уезжаю на дачу. Пока-пока.